tous en parmi nous. Et on va demander à ce que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de toutes choses, que nous ne soyons pas maîtres, que le Saint-Esprit soit maître, que toute parole, que toute prière, que toute chanson puisse être inspirée par le Saint-Esprit. Donc demandons maintenant ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Demandez maintenant ce que le Saint-Esprit remplisse chacun d'entre nous, que le Saint-Esprit puisse être notre guide aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit au devant de toute action. Nous pouvons faire cela sans lui, nous n'avons pas la capacité de le faire sans lui, nous n'avons pas la force de le faire sans lui. Donc élevez votre voix maintenant et que vous puissiez désirer après la présence du Saint-Esprit, que vous puissiez soupirer après la présence du Saint-Esprit, que vous puissiez demander au Saint-Esprit les points de sauter. Qu'on puisse avoir la majorité et la sagesse de nous permettre de recevoir. 
Soyez juste sensibles et connectés. Soyez juste sensibles et connectés.
appelle Jésus, comment vous vous l'appelez Créez votre propre nom. Dites-le comment vous l'appelez. Appelez-le de la manière dont vous l'avez l'habitude de l'appeler dans le temps d'intimité. Commencez à l'appeler, commencez à le remercier, commencez à lui dire des mots doux. Tout ce qui est important, c'est de mots doux de la part de ses enfants. Savoir utiliser les enfants, venir à moi. Venez à lui, venez au Père, venez aller à votre Père, allez au pied de votre Père. Appelez-le quand vous voulez l'appeler, quand vous l'appelez dans la Trinité. Appelez-le quand vous l'appelez dans la Trinité. Commencez à l'appeler. N'attendez pas que je dise des chansons. N'attendez pas que je chante des chansons. Appelez-le quand vous l'appelez.
N'attendez pas que je dise quelque chose. N'attendez pas que je change une autre chanson. Si vous voulez vous mettre à jour, si vous voulez lever vos mains, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Le remercier d'un cœur sincère. Le remercier car il est bon. Le remercier car c'est le seul et l'unique. Continuez à l'adorer, je n'ai pas chanté d'autres chansons aujourd'hui. J'avais préparé une liste. Mais quand ton cœur est monté auprès du trône de Dieu, quand ton cœur tout simplement peut simplement dire merci Jésus, tu ne peux pas faire autre chose que lui dire merci. Tu ne peux rien dire à part merci Jésus. Be 
Dans ce lieu secret, très secret and in this secret place, se trouvait l'âge de l'Alliance. Et dans l'âge de l'Alliance se trouvaient the les tablettes que Dieu avait données à Moïse. And this is where we found the tablets that God Donc en d'autres termes, la parole de Dieu. And in the word of God. Bon, vous savez, la Bible nous fait comprendre également que la mort de Jésus sur la croix a déchiré le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Et c'est cette chose qui nous apporte le privilège d'être constamment dans sa présence. Et dans une telle atmosphère, j'ai envie de dire que le voile est déchiré. Dans une telle atmosphère, j'ai envie de dire que le Seigneur veut nous emmener dans ce lieu très saint C'est pourquoi il a préparé son serviteur. C'est pourquoi il a préparé son messager. Afin que ce dernier soit une voix 
so that you may be a voice for the Lord. Afin que le dernier soit un instrument pour véhiculer le message so de Dieu. So that you be an to give us Afin the que word. ce dernier soit un canal par lequel notre intelligence so soit réveillée. Donc be tous ensemble sur nos pieds. So everybody will be getting the word to get up. And we are going to clap and drop up. Le ministre Any encounter of the Holy Spirit. So begin to worship His name. Come inside. Take all the glory, Spirit of the Holy Ghost. Take all the glory, Holy Ghost. Take all the glory, Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. You can take your seat. Tu veux prendre place. Put your hands together for yourself for coming to me. And I thank God for the life of everyone. Et je remercie l'Éternel pour la vie de chacun. I thank the leadership and our papa in the house. Je remercie nos pères dans la maison. Put your hands together for our papa. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Okay, who is best? Tu peux faire mieux. Okay, who is best? Fais-le de ton mieux. All right. I want to continue my message. Je voudrais continuer mon message. On manifesting the new man. Manifester le nouvel homme. Manifesting the new man. Manifester le nouvel homme. And we said that. Et nous avons dit que. When you come into Christ. Lorsque tu viens à Christ. You become a new creature. Tu deviens une nouvelle créature. You become a new creature, tu a new person. Une nouvelle personne. And what happens is that Et ce qui se passe, God expects us c'est que Dieu attend de nous to grow in our nature. De grandir dans notre nature. Because imagine you give birth to a baby. Car imaginons que tu donnes naissance à un bébé. And for one year, two years, three years, the baby still stays the same. Et pendant un an, deux ans, trois ans, le bébé reste le même. You will start wondering. Tu vas commencer à t'inquiéter. Because for natural instinct. Car l'instinct naturel. You expect the baby. Tu espères que le bébé. What to do at the sixth month? Qu'est-ce qu'il doit faire à six mois? What to do at the first year? Qu'est-ce qu'il doit faire à ces un an? What to do at the second year? Qu'est-ce qu'il doit faire à ces deux ans? What to do at the third year? Tout ce qu'il doit faire à ces trois ans. What it means is that you are expecting growth from the baby. Tu attends du bébé qu'il grandit. So when we became born again, donc lorsque nous 
nous naissons de, de nouveau and God made us a new creature, et que Dieu fait de nous de nouvelles créatures the Bible said, la, la Bible déclare it says what you behold, ce que tu as ce que tu you are, you are being transformed into. tu as été transformé la Bible dit que pour nous tous la Bible déclare que with tous, veil faces, avec des visages couverts, beholding the glory of the Lord, devant la gloire de Dieu, are being transformed, nous sommes transformés, into the same image, en, en son même image. So I said that there is a new nature in everybody. Il y a une nouvelle nature en chacun de nous. And I made a quick example by saying that. Et j'ai fait un exemple en disant que. Your physical life. Ta vie physique. And is is supposed to reflect. Is supposed to reflect what God intended for you. Ce que Dieu a fait pour toi. It means you have you have a God-given life. Tu as un Dieu qui donne la vie. That God did not create everybody Dieu by mistake. Dieu n'a pas créé tout un chacun par erreur. Or God did not create anybody by mistake. Et Dieu n'a pas écrit a créé quelqu'un par erreur. Even if your parents did not think about you. Même si tes tes parents n'ont pas pensé à toi. God had you in mind. Dieu t'avait en tête. So for that reason, pour cette raison là, any potter, toute, any potter, toute personne, who uses clay, qui utilise, to make sculpture, to make things. Ah, toute personne qui va faire de la poterie. Yes. So that person, before he starts taking the clay to make something, avant out, même de prendre la pâte pour faire la, la poterie, he has in himself, il a en lui. An image, une image, what he wants to make, de ce qu'il veut faire, what he wants to do, ce qu'il veut faire. So whatever he turns out the clay, donc de la manière dont il va le moduler, it is to conform the clay to the image that he has in his mind. C'est pour conformer en fait la pâte à l'image qu'il a. So God has a particular image, donc Dieu a une image particulière, a particular nature, une nature particulière for your life, pour ta vie. So whatever he makes you Donc, tout ce qu'il fait de toi is to conform you to that nature. C'est pour te conformer à cette nature. And that nature is what I call the new man. Et cette nature, je l'appelle le nouvel homme. The Bible says in 1 Samuel chapter number 10. La Bible déclare dans 1 Samuel. And, and the Bible says that there was this young guy. La Bible, la Bible déclare qu'il y avait ce jeune homme. Oh, Saul. Saul. Il s'appelait Saul. And uh, they lost their donkey. Et ils ont perdu quelque chose. So the father asked Saul and one of the servants. Et le père avait demandé à Saul et un des servants for the donkey. D'aller chercher. And they went. Et ils sont partis. They were very tired. Ils étaient très fatigués. They wanted to come back home. Ils ont voulu revenir à la maison. The servant made a suggestion. Et la, le servant a fait une suggestion. That there is this man of God in this city. Il y a eu cet homme de Dieu dans cette let's, ville. Let's go and inquire from him. Allez, allons-y et allons demander. Maybe he will tell us where the donkey Peut is. Peut-être il va nous dire où ça se trouve. Long story short. On fait court. When they went and met the man of God, Samuel. Quand ils sont partis, ils ont rencontré l'homme de Dieu Samuel. Samuel told Saul about everything that he wanted. Dieu avait dit à everything that he wanted. Tout ce qu'il voulait. Because he was looking for a donkey. Car il cherchait for, for a lost donkey. Il cherchait une clé perdue. And he told him that oh, the donkey has been found. Et ils ont dit que ça a été retrouvé. But God has a particular purpose for your life. Mais Dieu a un but particulier pour ta vie. So. In verse 10, dans in, verset, in chapter 10, dans le chapitre 10, the Bible says that la Bible dit, God told uh, Samuel told Saul, Samuel a dit à Saul that oui, when you live here, que lorsque tu vas quitter ici, you are going to meet a company of prophets. Tu vas rencontrer des, plusieurs prophètes. The spirit of the Lord will come upon you. Et là, l'esprit de Dieu viendra sur toi. And you will prophesy with them. Et tu vas prophétiser avec and eux. And the Bible says that and you will be turned into another man. Et la Bible dit que tu seras transformé en, en, en un nouvel homme. And he said you will be turned into a different tu man. Tu seras tourné en un homme nouveau. Just ask yourself who was Saul? Who was Saul? Demande-toi qui est Saul. He was still Saul. Il était toujours Saul. So what man is he going to turn into again? Donc en quel homme il va changer encore? What the prophet meant was. Ce que il voulait dire. You are now going to conform to the nature that God intended for you. C'est que tu vas enfin te conformer à la nature que Dieu veut. So your actual nature, you are now going to encounter it. Donc maintenant tu vas rencontrer ta véritable nature. But the only way you can encounter that nature. Et la seule manière par laquelle tu peux rencontrer. It's for the spirit of God to come upon you. 
Saint-Esprit puisse descendre so toi. If you have the Spirit of God in you, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le potentiel de rencontrer ta vraie nature. That is why God us to grow. Et c'est pour ça que Dieu attend de nous que nous grandissions. He expects us to catch that new nature. Il attend qu'on puisse attraper cette nouvelle nature. If you have not been able to get into that new nature, si tu n'as pas été encore capable de rentrer dans cette nouvelle nature, it will be difficult to influence this world. Ça va être très compliqué d'influencer ce monde. The Bible says, la Bible déclare, it says, this world, dans ce monde, awaits nos attentes, wait for the manifestations of the sons of God. Pour la manifestation des fils de Dieu. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means that a son of God is supposed to manifest the nature and the character. Ça voudrait dire que les enfants de Dieu doivent manifester les caractères de Dieu. And the only way you can manifest the nature and the character of God. La seule manière pour pouvoir manifester ce caractère de Dieu is to get into the realm of God. C'est de rentrer dans le royaume de so, Dieu. So last week I said the two things you can do. Les deux choses que tu peux faire. To be able to encounter your new nature. Pour rencontrer ta vraie nature. Or to, make, to bring out your new man. Ou pour faire sortir ton vrai is one have a burden. C'est d'avoir un fardeau. Saul had a burden because his donkey was lost. Saül avait un fardeau car sa clé était perdue. So the burden that you can have is the burden for lost souls. Donc le fardeau que tu vas avoir c'est le fardeau des âmes perdues. The burden that you need to get the life of God, you need to get the life of God into somebody. Le fardeau de, de ramener quelqu'un à Christ. You need to tell the life of God into somebody. De raconter ou de dire de prêcher. Oh, you need Christ. to speak the life of God to somebody. Tu dois parler la vie. The burden to transform life. Tu dois transformer la vie. The burden to bring people to Christ. Le fardeau de ramener des âmes à Christ. Have that burden in you. Et ce fardeau là en toi. And you would automatically carry the burden of God. Et tu vas automatiquement avoir le fardeau de Dieu. Because the whole burden of God. Car tout le fardeau de Dieu. Is not to give you gifts. Ce n'est pas de te donner des cadeaux. Is not to give you power. Et de te donner du pouvoir. What God wants. Ce que Dieu veut. Is souls. C'est des âmes. Is the heart of man. C'est les les cœurs des hommes. So when you enter into that stage, lorsque tu entres dans ce stade, of looking for lost souls, tu cherches des âmes perdues. You enter into the burden of God. Tu rentres dans le fardeau de Dieu. You resonate the heartbeat of God. Tu résonnes au même battement du fragment. Then you automatically have God's hearing. Tu vas avoir automatiquement l'entendement de Dieu. It is it's as simple as that. C'est simple. The next thing you must do. L'autre chose que tu dois faire. Is that burdens. Ce, les fardeaux will lead you ils vont te pousser to seek. à chercher when the donkey was lost quand la, la clé était perdue he could have said i have plenty donkeys let me go il aurait pu dire j'ai plusieurs clés les sont passés but he was begging to look for that one so he, was, avait, he didn't want any, any donkey to be missing mais il avait le fardeau de retrouver cette clé car il voulait que aucune autre clé soit perdue and that motivated him to start seeking et looking for the donkey et cela l'a motivé à chercher pour la clé perdue so begging will lead you to seeking donc les fardeaux vont te pousser à chercher so today i'm just going to speak on seeking je vais seulement parler de la recherche puiser c'est seeking Dis puiser. C'est seeking. Dis puiser. The only thing you need. La seule chose dont tu as besoin. When you become a child of God. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu. Is to seek God. C'est de chercher Dieu. There are two levels. Il y a deux niveaux. Or there are two realms. Ou du moins il y a deux royaumes. I started by saying that when you give birth to a baby. J'ai dit que lorsque tu donnes naissance à un bébé. You expect the baby to grow. Tu attends du bébé de grandir. So at the Babyish stage. Donc au, au stade de la croissance quand il est bébé. At the childish stage. Au stade de l'enfance, the baby will be asking. Le bébé va beaucoup demander. Everything he will ask from the parents. Tout il va demander des parents. Oh. Everything the baby will ask from the parents. Le bébé va demander tout aux parents. So the Bible says in Matthew chapter number seven verse seven. Donc la Bible déclare dans Matthieu 7 7. It says, ask and you will be given. Il a dit, demande et tu te sera, il te sera donné. This first sentence. C'est la première phrase. I believe is for babies in Christ. Je pense que ça c'est pour les bébés en Christ. If you are, if you are a baby in si Christ. Si tu es un bébé en Christ. You ask whatever you ask, you will give it to you. Tout ce que tu demandes, Dieu va te donner. Because but God does not expect you to stay in the baby stage. Mais Dieu n'attend pas de toi de rester à ce stade. He expects you to grow. Il attend de toi de grandir. Because even when you have your own son or a daughter. Même quand toi-même 
quand tu as ton propre at a certain age he will ask and he will not be you will not do anything il va demander à un certain âge et tu vas rien but when he is 40 and 30 and he's still asking mais lorsqu'il a 13 14 ans et qu'il demande you probably not mind the person tu veux même pas peut-être écouter la personne because so the bible say ask and you will be given la bible déclare demande et il te sera donné the next rep god want you to go et le deuxième niveau où Dieu veut que tu ailles is to seek and you will find c'est de chercher puiser et tu trouveras is to seek and you will find c'est de chercher et tu trouveras because the rep of seeking car le le niveau de Chère recherche. The, the place of seeking la place de la recherche will let you encounter God. Va te faire rencontrer Dieu. You know, just a typical example. Juste un exemple typique. When I ask my sister for something, lorsque je demande à ma sœur quelque chose, my asking, ma demande is limited. Est limitée. Based on two things. Sur deux choses. My need, mon besoin, and the capacity of the person et la capacité de la personne so it's what i need donc c'est ce dont j'ai besoin it's what i will ask c'est ça ou c'est ça que je vais demander you understand tu comprends cela yes that's that's the word. that's that's your limit ça c'est ma c'est la limite so when you go into god and you start asking god lorsque tu vas commencer à demander you are asking based on your limitation your understanding your need that is it tu vas demander par rapport à tes besoins à tes limitations and let me tell you this thing. Et laisse-moi te dire quelque chose. God is never bothered. Dieu il n'est jamais fatigué, agacé. Of giving you anything. On te donne de te donner quelque chose. He is never bothered. Il n'est jamais agacé. So he can give it to you. Donc il peut te le donner. But to get the secret place of God. Pour avoir le lieu secret de Dieu. To get into things that are hidden in secret places. Pour aller dans les choses qui sont cachées dans les lieux secrets. Have you nobody give treasures? Personne a donné treasure. Un trésor des trésors. Nobody give treasure. Personne a donné de trésor just by asking. Juste en demandant. You understand? Est-ce que tu comprends? Treasures. Les trésors are for seekers. C'est pour les personnes qui cherchent. Treasures are for seekers. Les trésors sont pour les personnes qui puisent. So when you start seeking God, donc lorsque tu commences à demander puiser, you chercher, begin to find things. Tu vas commencer à trouver des choses which are beyond your your limitation and your understanding. Qui vont dépasser ta compréhension et tes limites. Because maybe all that you know about God. Parce que peut-être tout ce que tu sais de Dieu. Is that God is love. C'est que Dieu est amour. Maybe all that you know about God. Peut-être tout ce que tu sais par Dieu. Is that when I ask, He will give me. C'est que lorsque je demande, il me donne. But when you go into seeking. Et lorsque tu vas dans la recherche. And I become a very good friend of this lady. Et que tu commences à devenir un bon ami de cette dame. And I begin to do things for her. Et que je commence à faire des choses pour elle. I begin to find things that are hidden in the secret places of God. Je commence à trouver des choses qui sont cachées. So, in the place of seeking, donc dans la place de la recherche, will lead you to different encounters of God. Il vous ramène dans des nouvelles rencontres. Will lead you to different realms of God. Il vous ramène dans des nouvelles rencontres. Will lead you to different things in God. Il vous ramène à des nouvelles choses en Dieu. You know, the thing is that. La chose est que. Let's look the even the the base scripture we are we are using. Regardons maintenant la lecture simple. Saül. Saul was just seeking for a donkey. Il cherchait juste une clé. But he he encountered a destiny. Mais il a rencontré He was just looking for a lost donkey. Il cherchait juste une clé perdue. But because he was seeking for it. Mais car parce qu'il cherchait cela. He ended up encountering a new man altogether. Il a fini par rencontrer un nouvel homme. For all you know, if you have asked Saul to ask anything from God. Si on demandait à Saül de demander quelque chose à Dieu. His father was very rich and wealthy. Son père était très riche. So probably he would have asked, I want to be a very great farmer. In this whole universe. Vous êtes allé dire je vais être un grand grand homme dans cet univers. He might never had in mind. Il allait jamais avoir en tête. To be the king of Israel. De d'être le roi d'Israël. It would never come across his mind. Ça n'est même pas passé dans sa tête. But that was encountered in the place of seeking. Mais parce qu'il a rencontré cela dans le lieu secret. Because there are some things you 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 yourself you don't even know about yourself. Toi même tu te connais même pas toi. So your asking will be limited based on your situation and your circumstances. Tous les demandes vont être limitées à tes circonstances. That's why I want you to move from the place. of access to seeking. C'est pour ça que je veux que tu bouges de la place de la demande à la vision. Lorsque tu rencontres ton nouveau toi, lorsque tu rencontres ta nouvelle vie, lorsque tu rencontres une nouvelle voie, 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 ça c'est dans la place de la recherche. When you begin to seek, lorsque tu commences à puiser, you encounter a new realm. Tu vas rencontrer une nouvelle. Seeking will lead you to encounters. Seeking will lead you to encounters. I'm not going fast. Seeking.
Healing will lead you to encounters. When you seek, lorsque tu cherches, you are going to find more than you are. Tu vas trouver plus que tu penses. The Bible says that. La Bible déclare que. In Galatians chapter number four. Dans Galates chapitre. Galatians chapter number four. Chapitre quatre. He says that a child. Il dit qu'un enfant. As long as he is a child. Tant qu'il est enfant. Is not different from a slave. Ce n'est c'est similaire à un esclave. Is not different from a slave. Ce n'est pas différent d'un d'être un esclave. Even though. Even though. Même si. He is the Lord of all. Il est le Dieu de tout. Even though he is the master of all. Il est le maître de tout. Assuming you give you you give something to a baby, you uh, and your child inherits something from you. Prenons un exemple, ton enfant hérite quelque chose de toi. Let's say I am no more. Peut-être je ne suis plus. And my boys inherit what I have. Et mes enfants héritent de ce que j'ai. As long as they are still babies, tant qu'ils sont encore bébés, they will not be handed over. Ils ne vont pas être euh, succédés. Yes, they will not be handed over the inheritance. Ils ne vont pas succéder à l'héritage. Even though the inheritance belongs to them, même si l'héritage les appartient, but as long as they are babies, mais tant qu'ils sont encore bébés, they will not be handed over. Ils ne vont pas hériter de cela. They will still be under authority. Ils vont toujours être sous cette autorité. They want the babies to grow. Ils veulent que l'enfant grandisse. To a stage where they can inherit. Au un stade où il peut hériter. That is what the scripture is saying. C'est ce que la Bible déclare. He says that a child. Il dit qu'un enfant. Even though he is the head of everything, he is the master of everything. Peut-être qu'il est le maître de tout. As long as you remain a child. Tant que tu es un enfant. Nothing will be handed over to you. Il y a rien qui te sera hérité. The only place where things will be handed over to you. Le seul moment où les choses te seront données. Is when you come of age. C'est lorsque tu arrives à un âge. The Bible says in Hebrews chapter number six. La Bible déclare dans Hébreux chapitre six. It says that you are you stay too long in this fundamental things in Christ. Il dit que tu es resté trop longtemps dans ces choses fondamentales en Christ. Been in this in this church for the past five years. Tu as été dans ces choses pendant 5 ans. You are still struggling with Lord forgive me of this one particular sin. Tu es toujours en train de souffrir avec Seigneur par rapport à ce péché. You are still too long in that place. Tu es resté trop longtemps. As long as you remain there. Tant que tu restes là-bas. You are still under authority. Tu es toujours dans cette autorité. Nothing can be entrusted to you. Rien ne peut être légué. God expect you to grow. Dieu attend de toi que tu grandisses. God expect you to Dieu attend de toi que tu arrives à maturité. Quand ton héritage sera handé over to you, et ça c'est dans la place de recherche. Et cela c'est dans la place de recherche. C'est dans la place de la recherche. As long as you remain at that level, mais tant que tu restes à ce niveau, even though it is yours, peut-être que c'est à toi. All the promises in the scripture, toutes les promesses de l'écriture, it's ours. C'est à nous. But do you have them? Mais est-ce que tu les as? There is a place you must be. Il y a une place où tu dois être. To be able to access those privileges. Tu dois accéder à ces choses. And the only thing you can do. La seule chose que tu peux faire. To enter into that place. Pour entrer dans ce lieu. Is to start seeking. C'est de commencer à puiser. Is to start seeking. C'est de commencer à chercher. Like I said, when a baby is still a child. Comme j'ai dit que lorsqu'un enfant est encore bébé. He was still from a parent. Il va encore demander des parents. But the moment he finishes the uni. Mais lorsqu'il va finir l'université. He will start seeking for opportunities. He will start doing something for himself. He will start seeking for jobs. He will start bringing out his potential. 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 He will start bringing out Qu'est-ce que je veux dire par là? When you ask, lorsque tu demandes, when I ask for this water, là si je demande pour cette eau, what I will be given is this water. Ce que je vais me donner c'est cette eau. This water will just last for let's say a day. Ça va peut-être durer un jour. Then I'll go back asking you again. Et je vais encore demander de l'eau. But what do you think will be the best thing to ask? Mais qu'est-ce que vous pensez qui sera le mieux de tout? Is to how to make this water. C'est de comment faire ça. So that when you enter into the place of making. Que lorsque tu arrives dans le lieu de la fabrication, tu vas faire les choses par toi-même. Tu ne vas pas être un créateur. Tu es un fabricateur. 
That is the place that God wants you to be. C'est la place où Dieu veut que tu sois. God wants you to be in the place. Dieu veut que tu sois en place. Where you can make things yourself. Que tu où tu fais les choses en toi. Where you are able to things to happen. Lorsque tu peux faire en sorte que les choses se passent. Lorsque tu peux faire en sorte que les choses se passent. Lorsque tu peux faire en sorte que les choses se passent dans ta vie. Things just don't happen. Things just don't happen. Ah, les choses n'arrivent pas juste comme cela. You have to make them happen. Tu dois faire en sorte que elles arrivent. So the only place you can make things happen. Le seul lieu où tu peux faire en sorte parce que les choses arrivent. It's where you occupy your new nature. C'est lorsque tu occupes ta nouvelle nature. And that is in the place of seeking. Et ça c'est dans la place de la when you when you seek God. Lorsque tu cherches Dieu. You enter into the secret of God. Tu entends dans tu arrives dans les secrets de Dieu. And you enter into the place of making things. Et tu arrives à la place où tu fais les choses. You don't ask for peace. Tu demandes pas pour la paix. You are able to make peace happen. Tu peux faire en sorte que la paix arrive. You don't ask for 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 healing. Tu demandes pas pour la guérison. You are able to make them happen. Tu peux faire en sorte parce que la guérison arrive. That is the place that God wants you to be. Ça c'est la place où Dieu veut que tu sois. Ce qui puise will cause you va te faire to make things. Va te faire faire des choses. Ce qui Puisé, will take you to the place va te ramener à une place where God wants you to sit. Où Dieu veut que tu t'asseilles. The Bible says in, yeah. I think in, in, is it in, I think, I think it's in Corinthians. La Bible déclare dans Corinthiens. He says that now that you have become a new creature. Maintenant que tu es devenu une nouvelle créature. Seek the things that are above. Cherche les choses qui sont au dessus. Seek. The things that are above. Cherche les choses qui sont au dessus. That is the things that you are supposed to see. Ça c'est les choses que tu dois chercher. Because in this life, car dans cette vie, we are supposed to manifest. Nous devons manifester the life that we are living in the realms of God. La vie que nous vivons dans le royaume de Dieu. We cause things to happen. On fait en sorte à ce que les choses arrivent. Just because we are able to assess them in the place of God. Car nous pouvons les les avoir dans le monde. Because you are now in Christ. Car maintenant tu es en Christ. Seek the things that are above. Cherche les choses qui sont au dessus. Where Christ sits. Où Christ s'assoit. At the right hands of God. À la droite du Père. You live on earth. Tu vis sur terre. But your realities are from heaven. Tes réalités sont du ciel. You live on earth. Tu vis certes sur terre. But you are controlled and 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 manipulated by the realities in heaven. Mais tu es contrôlé et manipulé, manipulé par les réalités du ciel. What it means is that ce que ça veut dire, you are living on earth from heaven. Tu vis sur terre pour le ciel. That is that is your reality. Ça c'est ta réalité. So when in the physical realm it does not look possible. Même si dans le monde physique les choses ne paraissent pas possibles. Because it's not your reality. Car ce n'est pas ta réalité. Assess it from the realm that you sit. Vas Accept, accept it from the realm that you sit. Uh, obtiens les du royaume où tu es assis. Which is the place of God. C'est la place. That is the right hand side of God. À la droite du. The Bible Père. said that you are seated together with Christ. La Bible déclare que tu es assis avec so Christ. So if you are seated together with Christ. Si tu es assis avec Christ. That is your place of dwelling. C'est la c'est ton lieu où tu tu puises. That is your place of dwelling. C'est ton lieu où tu puis. It means that whatever you live on earth. Ça veut dire que tout ce que tu vis sur terre. You are living with the realities of heaven. Tu les vis avec les réalités du ciel. What heaven says is true. Is true. Ce que le le ciel dit c'est ça. What heaven says is possible. Is possible. Quand le ciel dit que c'est possible, c'est possible. What heaven says you can do, you can do. Lorsque le ciel dit que tu peux faire, tu peux faire. It's not what about the doctor is saying. Ce n'est pas parce que le docteur. It's not what about the economy is saying. C'est pas parce que le gouvernement. It's not what about the things around you are saying. It's not what about your friends are looking at. It's about what heaven is saying. Because that is where you are seated. Because that is where you are living from. Because that is your place of reality. That is your realm of existence. Let me say these two things. Let me pray. Laissez-moi vous dire deux choses et après nous allons prier. The only thing the scripture tells us to. La seule chose que la chose que l'écriture nous dit de faire, when we become born again, lorsque nous devenons nous sommes nés de nouveau, c'est en Matthieu chapitre number six. C'est en Matthieu Matthieu chapitre number six. Chapitre six. Il dit seek ye first. Seek il a dit cherche le avant. Seek ye first. Cherche le avant. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. And his righteousness. Et sa bonté, miséricorde. 
Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Cherche le royaume de Dieu en premier et le reste sera donné. Why is God interested in that? Pourquoi Dieu est intéressé en cela? Because he wants you to get into the place. Car il veut que tu arrives à cette place. Because seeking will lead you to the place. Car la recherche, du moins, le fait que tu puisses va t'amener à une place. Never, he never said, ask ye first the kingdom of God. Et il n'a pas dit, cherche. Ask. Ah, il a pas dit il de a dit il first the kingdom of God. Cherche, il a pas dit cherche d'abord. Because some things are not cannot be given by asking. Ah, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas données en demandant. You only enter through seeking. Tu cherches, tu rentres dans cette So he said, seek ye first the kingdom of God. D'abord cherche d'abord. That is the first thing you must see. C'est la première chose que tu vas voir. Why? Because that gets you into the place of God's zone. Car ça te ramène à la zone de Dieu. Maybe next time I'll start a series on the kingdom of God. Peut-être que la prochaine fois je commencerai un, un, une série sur le royaume. And you come to understand that the, all the parables that Bible said Et about the kingdom of God is like the kingdom of God is like the kingdom of God. It's just trying to give us a character of the kingdom of God. Et toutes les paraboles qu'il y a par rapport au royaume de Dieu, c'est pour nous donner en fait un, une image du royaume de Dieu. And it is a place that you should be. Et c'est une place où tu dois être. Because when you are in that place, car lorsque tu es à cette place, you are standing on place of authority. Tu es, tu, tu places à des endroits d'autorité. Why right now you make things happen? Et tu fais en sorte parce que les choses arrivent. Whatever you ask, whatever you declare, tout is ce, happening. Tout ce que tu déclares arrive. Why? Because you are in a place. Pourquoi? Car tu es dans une place. God told Satan. Dieu, Dieu a dit à Satan. That that why have you seen my my servant Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? And he said, Oh, that man. Il a dit ah oui cet homme. That you have put in a hedge of fire around him. Où tu as mis ton feu tout au feu autour de lui. Job was in the place of God. Je Job était à une place où il y avait. Job was in God's zone. I call it God's zone. Je l'appelle la zone de Dieu. So even the enemy knows that who the place he is, I cannot go there. Les ennemis savaient que la place où il était, je ne veux pas arriver là-bas. You cannot ask. Things from God outside the zone of God. Tu ne peux pas demander des choses à Dieu en dehors de la zone de Dieu. You will either get it and, and you will misuse it. Tu vas peut-être l'avoir mais tu vas get it and you will not get and, and 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 it will be taken away from you. Tu vas peut-être l'avoir mais ça te sera repris. But when you ask it from the God zone place. Lorsque tu demandes les choses de la zone de Dieu. That is the place you make things happen. C'est l'endroit où tu fais en sorte les choses arrivent. That is the kingdom of God. C'est le royaume de Dieu. That's why the Bible says that seek first the kingdom of God. C'est pourquoi la Bible dit Là où enfant tu arrives à cette place où tu es dans le royaume. You are now seated together at the right hand side of God. Tu es assis à côté à la droite du Père. Where where your throne has been handed over to you. Où ton trône a été délégué. Where your inheritance has been handed over to you. Où ton héritage t'a été remis. You become a master over your territory. Tu deviens un un maître sur ton territoire. He says a child is still a child. Il a dit un enfant est toujours un enfant. And he cannot take ownership of over anything. Il ne peut pas diriger une chose. Unless he grows and occupy his place. À part s'il grandit et qu'il occupe. Seeking will lead you to that place. La recherche va t'amener à When you become master over your territory. Tu vas devenir maître sur ton territoire. When you begin to rule over your space. Tu vas commencer à régner sur ton espace. I want you to get into that realm. Je veux que tu arrives à cette à cette place. When you make things happen. Où tu fais en sorte à ce que les choses arrivent. The Bible says in the book of Daniel. La Bible déclare dans le livre de Daniel. It says that Daniel was reading a book one one day. Daniel lisait. And he came to understand. Et il a compris que. That ah, my people were supposed to be in bondage for seventy years. Il a compris que c'est son peuple devait être. In bondage for seventy years. Yeah. Son peuple devait être sous emprise pendant 17 ans. Yeah, so, so they were, they were there, and Daniel understood that. Et Daniel a compris que. And the Bible said that Daniel was burdened. Daniel avait un fardeau. Said, no, they have lived, they, they have lived in this bondage for too long. Ils sont restés sous cette emprise pendant trop longtemps. It is time for them to come out. C'est le temps pour eux de sortir. And the Bible says that Daniel started seeking God. Et la Bible déclare que Daniel a commencé à chercher Dieu. In prayer and in fasting. Dans la prière et dans le jeûne. It is only at the place of seeking. C'est seulement dans la place de la recherche. That you encounter the glory of God. Que tu rencontres la gloire de Dieu. It is only at the place of seeking. C'est seulement à la place de la recherche. Time will not permit me to tell you about Jacob and Esau. Le temps ne va pas me permettre de vous parler à vous. Il y a une interesting understanding in that place. 
il y a quelque chose de très intéressant. La Bible dit que Jacob, Jacob, I love. Jacob, Jacob, I love. Yes. Okay. Jacob que j'aime. Yeah. And Esau I hate. Et Esau que je déteste. But when you look at their lifestyle. Mais lorsque tu regardes leur style de vie. Esau became very prominent. Il était devenu très. très very successful. Très très euh, succès. Il avait du succès. But Jacob. Et Jacob struggled throughout all his life. Il a il s'est fatigué tout au long de sa vie. The one God loves. Celui que Dieu aimait. Because God wanted to get him to the place. Car Dieu voulait qu'il arrive à un stade where he can make things happen. Où il pouvait faire que les choses arrivent. So he taught him the the terms of seeking. Donc il lui a appris de puiser. And he says that Jacob encountered with a man. Et Jacob a eu une rencontre. To the time that he prevailed. And that was only the time that his name was changed from Jacob to Esau. It is only at that moment that his name was changed. It means that Jacob was supposed to seek to encounter his new man. Jacob had to puise to encounter his new man. Which is not Jacob. Ce qui n'est pas Jacob. But, but Israel. Sorry. Israel. So that he, at the, when he was able to encounter Israel. Donc lorsqu'il a été, il a rencontré Israël. Then his, his destiny changed. Toute sa destinée a changé. So in fact, when he was even meeting Esau. Même quand il rencontrait. He did not meet Esau as Jacob. Il l'a pas rencontré en tant que Jacob. He met Esau as Israel. Il l'a rencontré en tant que Israël. I want you to push you to the place where you start seeking God. Je veux que tu puisses, te, je veux te pousser à un endroit où tu commences Because à chercher Dieu. Because that is the only place you can make. C'est le seul endroit où tu peux faire que les choses arrivent. C'est le seul endroit où tu peux faire en sorte que les choses arrivent. C'est le seul endroit où tu peux accéder aux trésors de Dieu. C'est là où tu rentres dans les lieux secrets de Dieu. Et lorsque tu arrives à ce lieu secret de Dieu, tu rencontres des choses que tu n'aurais pu même jamais demander. Et tu rencontres même des choses que tu n'aurais jamais pensé demander. Je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Le... Seeking, where you can encounter your new nature. 
prie de God give you the passion to seek him. Que Dieu te donne la passion de le chercher. Lift up your right hand. Élève ta main droite. And begin to say, God, give me the passion to seek you. Begin to pray that, Lord, give me the passion to seek you. Lord, give me the passion to seek you. In the name of Jesus. Lord, give me the passion to seek you. We bless your holy name. Father, in the name of Jesus, I want you to lift up your hands. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Father, your sons and daughters have lifted up our hands. Lord. Father, burden us, O oh God. Take away our burdens and give us your burden. For your burden are light. For your burdens are light. Father, take any burden. That is preventing any one of us from assessing the ranks of God. May you take away that burden. May you take away that burden. And Father, give us your burden. Father, bear in us your burden. In the name of Jesus. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we give you all the praise. Thank you, Holy Ghost. I just want us to be quiet. Just for a few seconds. I want you to be quiet in the presence of God. And the Spirit of God will be dealing with burdens. The Spirit of God will be dealing with burdens. Holy Spirit, take away any burden that is preventing us from assessing your grace, from assessing your glory. Deal with that burden right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, Lord Jesus. Let the burden be taken away, O God. And let your burdens, O God, be impacted in the name of Jesus. We give you all the praise, O God. We give you all the glory. We give you all the praise of God. We give you all the glory. In the name of Jesus, we bless your holy name. We give you all the praise of God. Father, I pray that may the passion of seeking be activated in us. That we will seek you. Even in our downtime, we will seek you. In our abundance, we will seek you. In our scarce, we will seek you. In our troubles, we will seek you. In our enjoyment, we will seek you. Father, when we have many, we will seek you. Father, when we have none, we will seek you. Father, grant us the passion of seeking so that we will encounter your glory. Jesus' name. Amen. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, qu'on avait étudié, Matthieu 7, 7, 
qu'en fait, il y a le stade où nous demandons, il y a le stade où nous cherchons, mais il y a une partie qu'il n'a pas demandé, qu'il n'a pas parlé, c'était le, le stade où nous frappons. Et en fait, la Bible nous fait comprendre qu'en fait, il a dit que nous allons chercher, nous devons chercher, nous allons trouver, que nous, frappe, euh, que nous allons euh, nous demander, il va nous donner, mais si nous frappons, il va nous ouvrir. Et en fait, le Saint-Esprit me disait qu'en fait, ici, il y a des personnes, en fait, vous êtes arrivés, vous avez passé le stade où vous devez demander, vous êtes passé le stade où vous devez chercher, et si vous n'avez pas de réponse, c'est parce qu'en fait, vous devez rentrer dans la dimension où vous devez frapper. Et en fait, dans cette dimension où tu frappes, en fait, tu ne demandes plus pour qu'on puisse te donner, mais en fait, c'est toi-même qui vas chercher. C'est toi-même qui utilise la nature et l'autorité qui t'a été donnée pour aller récupérer ce qui t'appartient. Amen. Donc, juste, nous allons prendre nos offrandes. Est-ce que tu peux lever ta... Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît Juste basé sur la parole que tu as reçue aujourd'hui. Il y a des paroles qui viennent, qui sont des semences, qui sont déposées dans notre esprit. Donc, j'aimerais que tu puisses prendre une offrande conséquente et qui va à la dimension de la parole que tu as reçue aujourd'hui. Et que tu puisses simplement élever ton offrande vers le ciel. Je vais prier avec toi. Élève ton offrande vers le ciel. Il y a également le QR code. Si tu veux prendre ton offrande par Paypal, si tu veux donner ton offrande par Paypal. Mais il y a des dimensions dans lesquelles tu dois rentrer et tu dois frapper. Parce que tu n'es plus à la dimension d'un enfant. Mais tu es dans la dimension d'un adulte spirituel. Tu dois aller chercher. Tu dois frapper pour ton te donne. Donc j'aimerais que tu puisses élever ton offrande, je vais prier avec toi. Saint-Esprit, ce matin encore nous te remercions. Je prie parce que Seigneur, aujourd'hui encore tu as semé une parole dans l'esprit de tes enfants. Saint-Esprit, tu nous as fait comprendre que selon notre maturité, Père, nous devons soit chercher, soit demander, soit frapper. Aujourd'hui encore que cette offrande puisse parler en notre faveur. Que cette offrande soit un sacrifice dans le monde spirituel pour nous. Seigneur, que cette offrande puisse parler pour nous. Que cette offrande soit un ensemble, un parfum qui monte jusqu'à toi. Seigneur, je prie qu'après cela, Seigneur, tes enfants aient une directive et une direction de ce que tu veux pour eux, Seigneur. Seigneur, nous te remercions. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Les, les protocoles vont vous guider et vous allez venir déposer votre offrande. Personnes qui avaient besoin d'une famille réellement, 
qui avait besoin d'une famille. Et donc, juste, est-ce que je pourrais avoir deux femmes qui puissent venir faire un câlin à nos sœurs, s'il vous plaît Parce que je pense qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu. Est-ce que deux personnes peuvent
qu'à chaque seconde, à chaque minute de votre vie, qu'il puisse vous parler, que vous puissiez entendre sa voix, que vous ne puissiez rien faire sans lui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons prendre la grâce qui va nous conduire à deux points. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et pour toujours. La bonté et la miséricorde de nous accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. 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 Amen.